മാത്സ് ക്ലാസ് പോലെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഡ്രോയിങ് ഷേപ്സ് അതിലെ ആക്ടിവിറ്റി സിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ തീരുവാണ് ജോയിനിങ് ഷേപ്സ് ഡ്രോ ദി നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ ഹൗ മെനി ട്രാങ്കിൾസ് ഇൻ ഇറ്റ് ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ എത്ര ട്രാങ്കിളാണ് വൺ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ആയപ്പോഴോ രണ്ട് റോ വന്നു ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ആദ്യത്തെ റോയിൽ രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ ത്രീ ട്രാങ്കിൾസ് വന്നു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫോർ ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ മൂന്ന് റോ വന്നു ആദ്യത്തെ റോയിൽ ഒരെണ്ണം രണ്ടാമത്തേൽ ത്രീ മൂന്നാമത്തേൽ ഫൈവ് ഇവിടെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത ഫിഗറിൽ എത്ര എണ്ണം കാണും ഫോർ റോസ് കാണണം ഫോർ റോസിൽ ആദ്യത്തേൽ വൺ രണ്ടാമത്തതിൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് വരും ത്രീ മൂന്നാമത്തേലോ ഫൈവ് ട്രാങ്കിൾസ് വരും ഇനി ഒരു നാലാമത്തെ റോയും കൂടെ വരും അതിൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് വരും സെവൻ ട്രാങ്കിൾസ് വരും സം ഷേപ്സ് ഹാവ് യു സീൻ സെറ്റ് ഷേപ്സ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് പ്ലെയിൻ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അതായത് അതിന് സ്പേസ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ കാണുന്നത് ബോൾ ബ്രിക്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ഷേപ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ഇതിന് ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിനൊക്കെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും കൂടെ വരും കണ്ടോ ബ്രിക്സിന് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും മാത്രമല്ല ഒരു ഹൈറ്റും കൂടെ വരും ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് സോളിഡ് ഷേപ്സ് ആണ് പക്ഷെ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അതിനൊരു ഹൈറ്റ് ഇല്ല വെറുതെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഫിഗേഴ്സ് നമ്മളിനി വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ബോൾ ലഡ്ഡു ഇതൊക്കെയാണ് സ്പിയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്കായിട്ടോ ആ ബ്രിക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹൗ മെനി ഹൗ മെനി റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഇൻ ഓൾ ഇൻ ദി പിക്ചർ ഈ ഫിഗറിൽ ടോട്ടൽ എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ആദ്യം ഒരു ഔട്ടർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ത്രീ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്രയായി ഔട്ടർ റെക്റ്റാങ്കിളും അകത്ത് ത്രീ റെക്റ്റാങ്കിൾസും അപ്പോൾ എത്രയായി ഫോർ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഇനി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫൈവ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഹൗ മെനി ട്രാങ്കിൾസ് ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ഇനി ഇതിൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം ഒരു ഔട്ടർ ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോർ സ്മോൾ ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫൈവ് ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈർക്കിൽ ഫിഗേഴ്സ് ഹൗ മെനി ഈർക്കിൽ ബീറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ എത്ര ഈർക്കിലുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഹൗ മെനി ഈർക്കിൽ ബീറ്റ്സ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ഫിഗർ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ആയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ ഈർക്കിലും കൂടെ വന്നു കണ്ടോ ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ത്രീയും കൂടെ വന്നു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സെവൻ ഉണ്ട് ടു മേക്ക് എ ഫിഗർ ഓഫ് ത്രീ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഹൗ മെനി ഈർക്കിൽ ബീറ്റ്സ് ടു വി നീഡ് ഇനി അടുത്ത് മൂന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം വേണം എന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സെവൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ത്രീയും കൂടെ വയ്ക്കേണ്ടി വരും എത്രയാവും സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിന് മാത്രം ഫോർ ഈർക്കിൾസ് വേണം ടു റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇനി ത്രീയും കൂടെ മതി ഫോറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ത്രീ മതി കേട്ടോ ഓൾറെഡി ഒരു സൈഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ വേണം സെവൻ ഈർക്കിൾസ് ഇനി ത്രീ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാനോ ഈ സെവനിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ത്രീ ഈർക്കിലും കൂടെ വേണം ടെൻ ഈർക്കിൾസ് സ്ക്വയർസ് ഹൗ മെനി സ്ക്വയർസ് ഈ ഫിഗറിൽ എത്ര സ്ക്വയർസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പം നാല് സ്ക്വയർസ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ
ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്താണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ സൈഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ദിസ് സ്ക്വയർ ഇസ് കട്ട് ത്രൂ ദ മിഡിൽ ടു മേക്ക് ടു റെക്ടാങ്കിൾസ് വാട്ട് ഇസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് റെക്ടാങ്കിൾ ഇനി ഈ സ്ക്വയറിന് മിഡിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ടു റെക്ടാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്തു ഇനി ഓരോ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് നമ്മൾ മിഡിലൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ട് സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവും കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മിഡിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെൻ എന്നുള്ളത് ഫൈവ് ആകും രണ്ട് സൈഡിലത് ഫൈവ് ആവും അങ്ങനെയാണ് റെക്ടാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തത് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ട്വൈസ് എടുക്കുക ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് ഇവിടെ എത്ര വരും ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതേപോലെ വേറൊരു റെക്ടാങ്കിളും ഉണ്ട് അതും തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ തീരുവാണ് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പെരിമീറ്റർ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ